சார் இன்று நேரம் என்னென்னா எங்களுக்கு இருபது இருபத்தைந்து நிமிடங்கள்லாம் இருக்கிறது ஓவிபி கிளப் தொடங்க வேண்டும் ஆகவே வாசிப்பரும்பு தலைப்பு இருந்தது அது பற்றி விரைவாக செய்தி எப்போதும் எடுத்து வைப்பதும் கேட்பதும் பார்ப்பதும் தேடுவதும் சிறப்பு தான் அதுல இருந்து விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது வீட்டில் நான் சாமிக்க விரும்பிய பொருட்கள் பற்றி வாசிக்க போகிறேன் முதலாவது நான் புத்தகங்களை சமிப்பேன் இது ஏனென்றால் புத்தகங்கள் அங்கு அறைக்குள் சமித்தால் மிகவும் அலங்காரமாகவும் அழகாக இருக்கும் மற்றும் எதிர்காலத்தில் புத்தகங்களை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இலங்கை ஒவ்வொரு விதமாக பயணம் செய்யும் போது ஒரு வித்தியாசமான பொருளை அந்த பயணத்துக்கு ஜாதகத்துக்காக அடுப்பேன் இது எனக்கு மிகவும் எனது அறைக்குள் வைப்பதனால் மிகவும் அழகாக இருக்கும் சில வேலைகளில் நான் முக்கிய பொருட்களை சமித்து வைத்திருப்பேன் நன்றி வணக்கம் நான் கூறிய காலம் ஆக புத்தகங்களை சேமித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் வேறு ஒருவருக்கும் புத்தகங்கள் தேவைப்படலாம் சிறு வயதில் எடுக்கும் போட்டோக்களும் எடுப்பேன் இது அந்த அழகிய தருணமாக இருக்கும் புகைப்படங்களை கொப்பி பந்தி அறிவியல் போடுவது பிடிக்கும் எனது அந்த பழக்கம் எனக்கு சிறு வயதில் இருக்கிறது நான் சின்ன பிள்ளையை எடுத்த படங்களை பார்க்கும் போது எனக்கு மிக சிரிப்பா இருக்கும் இதுவும் ஒரு சேமிப்பு ஆகும் ஏனென்றால் நாங்கள் சிறிய வயதிலிருந்து அது அல்பமில் வைக்கும் போது நாங்கள் சேமித்து கொண்டே வாழ்வோம் வருங்காலத்தில் எனது சேமிப்பு பற்றி யோசிக்கும் போது எனது நம்பிக்கைகள் என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் எனக்கு நல்ல நம்பிக்கைகள் உள்ளன அவர்களையும் என் வாழ்வு கூடவே வைத்திருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் இதன் மீதி சேமிப்பு மிக முக்கியம் நம்பிக்கைகளை சேமிக்கலாமா தகவல் சாலைக்காக அபினயாரத்திரேசுரன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து வெளிநாட்டில் நூற்றி ஐம்பது ஃப்ராங்க் பெருமதிக்கு மேல் பொருட்கள் வேண்டிக் கொண்டு சுவிஸ் நாடு வரும்போது இறக்குமதி வரை கட்ட வேண்டும் இதுவரை இது முந்நூறு ஃப்ராங்கில் இருந்தது பரிசோதனை செய்யும் போது இப்படிப்பட்டால் தண்டப்படம் கட்ட வேண்டும் பதினைந்தாவது நாடாக சுவிஸ் நாடு யூரோப்பியன் ஸ்கை ஷீல்டில் இணைந்துள்ளது இது ஐரோப்பிய வான் பாதுகாப்பு படையாகும் இன்னும் ஏழு நாடுகள் இதில் இணைய உள்ளன இதில் இணைவதனால் சுவிஸ் நாடு தனது நடுநிலையை இழக்குமா என ஒரு கேள்வி உள்ளது பிரான்ஸ் நாட்டின் தென்கிழக்கு பகுதியில் பலத்த மழையினால் வெள்ளம் இப்பட்டு பல சீதங்கள் உருவாகியுள்ளன நாற்பது வருடங்களுக்கு பின் இந்நிலை உருவாகியுள்ளது நாற்பத்தெட்டு மணத்தியாலங்களில் அறுபது சென்டிமீட்டர் மழை பெய்துள்ளது ருவந்தா முதலாவது நாடாக மார்போர் வைரஸை குணப்படுத்துவதற்கான மருத்துவ ஆராய்ச்சி ஆரம்பித்துள்ளது என உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவித்துள்ளது கோவிட் பத்தொன்பதுக்கு எதிராக பாதிக்கப்பட்ட ரெம்டெசிவியர் மருந்தை பரிசோதிக்கின்றனர் இந்த வைரஸால் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு எண்பத்தெட்டு வீதம் ஆகும் என உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவித்துள்ளது சேமிப்பு 
என்னுடைய சேமிப்பு முத்திரை நான் விளையாடிய விளையாட்டு பொருட்கள் மற்றும் நண்பர்கள் பற்றிய புத்தகம் ஒவ்வொரு வருடம் பாடசாலை நண்பர்களுடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கொண்ட புகைப்படம் மற்றும் எனக்கு கிடைத்த பரிசை பொருட்கள் நன்றி வணக்கம் இனி ஒரு சவணக்கம் என் பாசனம் தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் நான் இன்று சேமிப்பு அதாவது வீட்டில் உள்ள சேமிப்பு பெற்றுள்ளது இருக்கின்றேன் நான் இன்று வாசிக்க போகிறேன் சேமிப்பு என்பது பணம் மட்டும் இல்லை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப புத்தகங்கள் என்பது நீண்ட கால சேமிப்புகளுக்குள் அடங்கும் தற்போது பல புத்தகங்களை சேமித்து தேவையில்லாததை விட்டு புதிய புத்தகங்களை வாங்குகிறேன் இதன் மூலம் தொடர்ந்து எமது அறிவை வளர்க்க முடியும் திறன்கள் நீண்ட காலமுக்குள் அடங்கும் ஏனெனில் எதிர்கால பயன்களாக வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும் ஆரோக்கியம் நீண்ட கால சேமிப்புக்குள் அடங்கும் நான் தற்போது உடற்பயிற்சி செய்கிறேன் இதுவே ஆரோக்கிய உணவுகளையும் கவனித்து சாப்பிட வேண்டும் எனது உடல் எதிர்காலத்தில் ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கும் நன்றி வணக்கம் எனக்கு வணக்கம் நான் சந்திரா என்று வாசிப்பு ஆயிரம் ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது பேர் தான் வாசிப்பு என்று நான் என்று சேமித்த சேமித்தல் நான் இனி என்ன சேமிக்கலாம் வீட்டில் காசு சேமிக்கிறத தவிர வேற என்ன சேமிக்கலாம் என்னத்தை நாங்கள் சேமிக்கிறத பற்றி தான் வாசிப்பு என்று நாங்கள் வாசிப்போம் பயன்படுத்துவதை தவிர செய்தித்தாளை பயன்படுத்தலாம் ஏனெனில் கடைகளுக்கு போய் வாங்கும் பைகளை நாங்கள் சேமித்து வைத்து இனிமேல் வாங்காம இருக்கலாம் கடைகளில் ஒவ்வொரு முறையும் பைகளை வாங்கி நாங்கள் சேமிக்கும் பொழுது இனிமே கடையில் வாங்க அவசியம் கிடையாது ஏனெனில் நாங்கள் நிறைய பொருட்களை சேமிக்கலாம் உதாரணத்திற்கு நாங்கள் உணவு வகைகளையும் சே சேமிக்கலாம் நாங்களுக்கு பசி நிறைய பசிக்காமல் இருந்தால் சிறிதாக போட்டு சாப்பிடலாம் மற்றும் நாங்கள் கரண்டை நாங்கள் சேமிக்கலாம் நிறைய படையங்கள் சேமிக்கலாம் அனைவருக்கும் ஏற்ற வணக்கம் இன்ற மாசிப்பாரம் ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு உங்க நான் இன்ற மாசிப்பாரு நான் சேமிப்பு வீட்டில் பணம் தவிர வேறு பயனுள்ள சேமிப்புகள் என்னவற்றை என்று நான் உங்களுக்கு பாசிக்க போயிட்டு அதில் உணவு நேரம் அறிவு இது போல ஆரோக்கியம் மின்சாரம் இத்தனை பொருட்கள் நான் கொண்டு வரேன் இதனை நான் ஒரு கண்ணு சுருக்கி சொல்கிறேன் என்றால் அப்போது எனக்கு மூணு நிமிஷம் தாண்டி வரலாம் அதனால முதலாக உணவு என்றால் உணவில் நாங்கள் பழைய உணவுகளை சாப்பிடாமல் நாங்கள் அந்த உணவை சரியான நேரத்தில் உண்டு உள் கொள்வது மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் அப்போது நாங்கள் சேமிப்பு உணவையும் சேமிப்போம் அல்லது நாங்கள் ஒரு புதிய விடயத்தை நாங்கள் உண்ணும் பொழுது அப்போ நாங்கள் அதை குறைவாக உண்ணும் பொழுது அது சிறப்பாக இருக்கும் என்றால் எங்களுக்கு அதை பிடிக்காவிட்டு அப்போ நாங்கள் எரியும் பொழுது நாங்கள் கூட எரிந்துடுவோம் அப்போ அதை சேமிக்க முடியவில்லை இதே போல நாங்கள் நேரத்தையும் சேமிக்க முடியும் என்றால் கடைசி நேரத்தில் எல்லாம் செய்யாமலே எங்களுக்கு வேலை கிடைத்தவுடனே செய்வது சிறப்பாகும் இதே போல எல்லாம் திட்டமிட்டும் செய்வதும் இன்னும் சிறப்பாகும் இதே அந்த அப்பொழுது எங்களுக்கு கடைசி நேரத்தில் செய்யாமல் அந்த நேரத்தில் எங்களுடைய விருப்பமான விடயங்களை செய்ய முடியும் இதே போல எங்களுடைய அறிவு புத்தகங்கள் வாசிக்க விருப்பம் இல்லாவிட்டால் அப்போ நீங்கள் புதியதை செய்து நாங்கள் அறிய முடியும் இதை செய்வதே இன்னும் சிறப்பாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் மகிழ்ச்சியை தரும் இதே போல நாங்கள் ஒன்றை அறிந்ததை திரும்ப செய்யும் பொழுது அதை செய்யாமலே நாங்கள் ஒரு புதுசாக அறிய விருப்பம் உள்ளதை நாங்கள் செய்து அது சிறப்பானதாகும் இதே போல நாங்கள் ஆரோக்கியத்தை வைத்திருக்க வேண்டும் என்று ஆரோக்கியம் இல்லாமல் எங்களுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்காது அது எப்படி நாங்கள் குறை ஆரோக்கியத்தை குறைக்கிறோம் என்றால் எங்களுடைய முழு நேரம் வீட்டில் நின்று அதை தொலைபேசி பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது ஆரோக்கியம் குறையும் ஆனால் நாங்கள் வெளியில் 
வெளியில போய் எங்களுடைய விருப்பமான விடை எங்களை வெளியில செய்து அது சிறப்பாகும் இதே போல நாங்கள் மின்சாரத்தையும் ஹெண்டி பாவனைகள் தொலைபேசி பாவனை குறைக்க முடியும் ஏனென்றால் தொலைபேசி நாங்கள் தேவையான விடை எங்கள் பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய மின்சாரம் குறைப்போம் இதே போல தேவையான நேரம் மற்றும் நாங்கள் இதனை பயன்படுத்துவோம் இதே இதே போல நாங்கள் நாங்கள் ஒரு அறையில் இருக்கும் போது அந்த அறையில் மட்டும் நாங்கள் மின்சாரத்தை வைத்திருந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் அல்லது நாங்கள் விளக்குகளை யாக லைட்டை பாவிக்காமல் விளக்குகளை பாவிக்க முடியும் இதே போல பொருட்களிலும் சேமிக்க முடியும் நான் இதில் எல்லாம் நானும் இதில் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது என்று நானும் சொல்கிறேன் இந்த கடைசி மூணு நாங்கள் நீண்ட காலமும் செய்யும் பொழுது நீண்ட காலம் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் இதில் முதல் மூன்று ஒரு குறைபான நேரத்திலும் செய்தாலும் இது குறைவான நேரத்திலும் என்னும் இதான் இந்திய வாசிப்பார் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நன்றி வாசிப்பாம் சிவர் வாசிப்பாங்க நான் எல்இடி வாசிக்கப் போறேன் வாங்க வாசிப்போம் சேமிப்பு நாங்கள் தங்கத்தை சேவிட்டால் சில விருத்தத்தில் அதன் விலை கூடும் இன்னொரு உதாரணம் உங்கள் சின்ன பயிர் உறுப்புகளை சேமித்தால் நல்லம் ஏனெனில் பின்வரும் காலத்தில் அந்த உறுப்பை வைத்து புதிய உறுப்பு செய்யலாம் இது உலகத்துக்கு நல்லாம் உங்களுக்கு இந்த வாசிப்பம் நன்றி வணக்கம் இனி உச்ச வணக்கம் நான் வாசிப்பரம்பு இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நான் என்று பணத்தை தவிர நாம் எதை எங்கள் வயது சேமிக்கலாம் பற்றி வாசிக்க போறேன் நாம் சேமிக்க வேண்டியவை அறிவு அனுபவங்கள் திறங்கள் உறவுகள் ஒழுக்கங்கள் ஆரோக்கியம் ஆகும் இவற்றை நாங்கள் சேமிக்கலாம் புத்தகங்களை வாசிப்பதன் மூலம் திறன்களையும் அறிவையும் நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் உதாரணமாக நீண்ட கால சேமிப்பாக கல்வி உறவுகள் ஆரோக்கியத்தை சேமிக்கலாம் குறுகிய கால சேமிப்பாக பல விதமான கலைகளை கற்றுக்கொள்ளலாம் இவற்றின் எதிர்கால பயன்கள் என்னவென்றால் எங்கள் திறமையால் நிறைய வாய்ப்புகளை உருவாக்கலாம் இதன் நீதி என்னவென்றால் நாம் எல்லா திறன்களையும் அறிந்திருக்க வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய இன்றைய வாசி பருவமாகும் நன்றி வணக்கம் ஒன்றாகும் இதன் பிற்காலத்துக்கு ஒரு அவசியமான ஒன்றாகும் இதில் நாம் சேமிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் நினைவுகள் ஆகும் நாம் செல்லும் இடங்கள் எல்லாம் படம் பொருள் போன்ற பொருட்களை நாம் சேமிக்க முடியும் இது நாம் பிற்காலத்தில் எடுத்து பார்க்கும் போது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கும் இது ஒரு விதமான நினைவாக கருதப்படுகின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் நாம் ஆடையையும் சேமிக்க முடியும் நாம் ஆடையை சேமித்து ஓர் தொண்டு அதாவது சவட்டிக்கு கொண்டு செல்லலாம் அங்கே பல கஷ்டப்பட்ட பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் போன்றவர்களுக்கு இதனை இலவசமாக கொடுப்பார்கள் இது ஒரு மிகவும் சிறந்த தொண்டு ஆக அறியப்படுகின்றது அதனால் நாம் இதனை எல்லோரும் செய்தால் மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் ஆகவே எல்லோரும் சேமியுங்கள் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் எனது பெயரி வாசி பரம்பு தொண்ணூற்றி ஒன்பது நான் இன்று சேமிப்பு பற்றி எழுதினதை உங்களுக்கு வாசிக்க போகின்றேன் பணத்திற்கு அப்பால பல விடயங்களை நாம் வாழ்வை சேமிக்கலாம் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக நேரம் கல்வி சுகாதாரம் உறவுகள் மற்றும் அனுபவங்கள் ஆகவே அடங்கும் இவை அனைத்தும் நீண்ட கால சேமிப்பின் ஒரு பகுதியாகும் எதிர்காலத்தில் இவை பல நன்மைகளை வழங்குகின்றன உதாரணமாக நேரத்தை நாம் சேமிக்கும் போது அந்த நேரத்தை வேறு பயனுள்ள விடயங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் இதை சிறிய வயதிலேயே கற்றுக்கொள்பவர்கள் பின்னர் அதிலிருந்து பயனடைவார்கள் இதுமே பெறுகிற அனுபவங்கள் பிற்காலத்தில் பல சூழ்நிலைகளில் உதவக்கூடும் அது மட்டுமல்லாமல் நாம் எமது அறிவை மேலும் வளர்ப்பதும் எமது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு கவனம் செலுத்துவதும் எதிர்காலத்திற்கு அவசியம் புதிய நட்புகள் தேடும் போது அல்லது குடும்பத்துடன் சேர்ந்திருக்கும் போது நாம் அவர்களூடாக புதிய விடங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் இதில் நாம் ஏற்கனவே சேமிக்கும் விடயங்கள் கல்வி ஆரோக்கியம் மற்றும் உறவுகள் ஆகும் ஆனால் எதிர்காலத்தில் எனது நேரத்தை இன்னும் பயனுள்ள விடயங்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என விரும்புகிறேன் இதனூடாக நான் பல அனுபவங்களை பெறலாம் அது எனது எதிர்காலத்துக்கு அவசியம் இதன் நீதி என்னவென்றால் பணத்தை தவிர நாம் வேறு விடயங்கள் எல்லாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அப்போதுதான் எமது எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நானும் 
ஒரு இயல்புக்குள் விரைவாக போக வேணும் என்ன கூட பிடிச்சு கொண்டு காரணம் என்ன சொல்லாம வணக்கம் மாமா மணி புடன் நினைஞ்சதுக்கு வெளியில வந்துருங்க நாங்க நன்றிக்கு <laughs> 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 ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் நிறைய எழுதியிருந்தார் சரி அதுக்கு பாராட்டுக்கள் ஒன்று நீதி நீதி ரெண்டு பேர் தான் செய்திருந்த நீங்கள் நீதி மோரல் மற்றாக்கள் ஒரு தர நீதி எழுதவில்லை யார் யார் நாலு பேர் எழுதி நீங்களா மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் சரியா வேற என்ன சொல்லலாம் ஊரோடு ஒத்துவாள் முயற்சி செய்தா நீங்க உருவாக்கினதா இருக்கும் தரணி கவடிய கேட்டார் பண்ணி சேர்ந்ததுக்கு வச்சுக்கிறீங்க அப்ப தேவாரம் பாராட்டி வந்து அவ சொந்த தேவாரம் எழுதி பாடணும் அத மாதிரி தான் நீங்க சொந்தமாக உங்களோட இது ஒரு ஒரு பொன்மொழிகள் என்ன நீங்கள் சொல்லுகிற அனுபவ வார்த்தைகள் என்னென்ன அனுபவத்தை சேகரிக்கலாம் நீங்கள் பிசிக்கலாக பௌதிகவியாக நீங்க சேகரிக்க முடியாது தண்டவாட்டில் தானே அது உங்களுக்கு சேர்ந்து வந்து ஒண்ணுமே செய்யாம ஆரோக்கியம் சேகரிக்கப்படுமா உணவு முறையும் உடல் பயிற்சியும் அதாவது வாழ்க்கை முறை அவசியம் ஆனால் அனுபவங்களை சேர்ப்பதற்கு நீங்க எந்த முயற்சியும் எடுக்க மாட்டீங்க அனுபவம் தானா சேரும் வரும் கண்கள் பாதிப்படையக்கூடும் நேரம் வீணடிக்கப்படும் இல்ல நான் என்ன அதுக்கு ஒரு முயற்சி நீங்க எடுக்க மாட்டீங்க உதாரணமா நீங்க சும்மா வீட்டுல சொல்றத செய்யறீங்க பள்ளி சொல்றத செய்யறீங்க பள்ளிக்கூடம் போறீங்க வாரீங்க குளிக்கிறீங்க சாப்பிடுறீங்க எத்தனை சொல்றீங்க என்னா கூட இதுகள்லையும் ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு வரும் சூழல்ல நடக்கிற விஷயங்களும் உங்களுக்கு கண்ணால காதால கேட்குறீங்க ஆனா அதுக்கு நீங்க நேரம் ஒதுக்கி அதுக்கு ஒரு முயற்சி எடுத்து அனுபவங்கள் சேகரிக்கப்படுவதில்லை சேமிக்கப்படுவதில்லை தானாக சேகரிக்கப்படும் சேமிக்கப்படும் தரணிக்கா 
நாங்க வெளிய போனால் ஒரு புறத்துக்கு நாங்க படங்கள் இருக்கலாம் இல்ல இல்ல இது இதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவங்களை சேகரிக்கிறத பற்றி கேட்கிறேன் அது சரி படங்கள் சேகரிப்பை பற்றி போட்டிருந்த நீங்கள் ஆல்பம் அல்லது நீங்கள் இப்போ இப்போ தானே சுகமான ஒன்லைனில் நிறைய மெதட்ஸ் இருக்கு எல்லாம் ஓ என்ன என்ன சொன்னீங்க நீங்கள் சொல்ல வந்தீங்க இது நான் சொல்ல வந்தேன்னா நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் இப்போ நாங்கள் செய்கிற விஷயங்களை செய்யும் போது எங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கு தானாக வருது ஓ ஆனால் நான் சொல்கிறது என்னவென்றால் அந்த அனுபவத்தை தவிர இப்ப நாங்க எங்கட அஞ்சாத வாழ்க்கையில செய்யற செயல்களை தவிர புதிய புதிய முயற்சி புதிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து செய்றீங்க அது சரி ஆனா அது நீங்க அனுபவத்துக்காக முயற்சி எடுக்க இல்ல அது உங்களோட வளர்ச்சிக்கான ஒரு முயற்சி எடுக்கிறீங்க அதின் விளைவு உங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வருதுன்னு சொல்ல வந்து நான் அது முயற்சி எடுக்காமல் வந்த அனுபவம் ஆட்டோமேட்டிக்கா தான் வருது இப்ப நீங்கள் மற்ற விஷயங்கள் ஆரோக்கியம் அதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா உணவு முறையும் உடற்பயிற்சியும் சரியா வராட்டி நீங்க முயற்சி எடுக்காட்டி உங்களோட பிற்கால ஆரோக்கியம் கெடும் என்னும் ஒன்று குயிக்காக உறவுகளை எப்படி சேமிக்கிறது எழுதியிருந்த நீங்கள் அப்ப நானும் அம்மாவும் எப்பொழுதும் சேர்ந்துருந்தா எனக்கு ஒரு கஷ்ட நேரத்துல ஒரு ஆறுதல் பண்ணுவோம் பண்ணுவோம் சேமிப்புக்குள்ள வருமோ தெரியல சிந்திக்கலாம் ஒரு வகையா அது ஒரு புதிய வரலாம் என்னும் ஒரு விஷயம் தமிழ்ல சேமிப்பு சேகரிப்பு இங்கிலீஷ்ல வந்து சேவிங் கலெக்டிங் அப்ப இப்ப படமும் முத்திரையும் மற்றவர்களும் இது வந்து ஒரு மைனூட்டான கொஸ்டின் பெருசா பார்க்கப்படாது ஆனா மேலோட்டமா பாக்கல சரியா தெரியும் சரியா யார் வித்தியாசமானது எழுதினது ஒரு வீடு வாங்கறத விட யூரோப்ல நீங்க கோல்டு கோல்டுக்கு வந்து ஆனா இங்க பாதுகாக்கிறது சேமிச்சு கல்லண்ட கொடுக்க வேண்டி வந்துடும் அப்பாக்கள் முதல்ல வந்து அசாயிலம் கேட்டிருப்பினம் என்ன அவையில் வந்து தங்களோட அசைலம் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ஸ்டோரி எழுதணும் அப்போ பேப்பர் கட்டிங்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும் ஆனால் அட்சியாக சொன்ன பேப்பர் கலெக்ஷன் சேமிப்பு வந்து இங்கேயும் தான் குப்பைகள் இருக்கக்கூடிய பேப்பர்களை நாங்கள் பொறுக்கி அதை கிலோ கணக்கில் செல் பண்ணலாம் அது வரும் தெரி கழிப்பட இல்லையா பழைய இரும்புகள் சேகரிப்பார்கள் இல்லோ கிராமத்துக்கு வந்து அது கேள்விப்பட இல்லையா இப்ப ரட்டன் டாட்டான்றவர் ஒருத்தர் இறந்து போன தெரியுமா வெளிப்பட்டீங்களோ அவர் சாதனை மனிதர்களுக்கு வருவார கிட்டடியில என்னது அவர் சாதனை மனிதர்களுக்குள் வருவாரோ கிட்டடியில என்று கேட்கிறேன் பழைய இரும்புகளை கலெக்ட் பண்ணி அதை செல் பண்றது நிறைய காசு கிடைக்கும் உங்களோட பழைய கார்கள் ஓடி முடிஞ்சு ஓட முடியாத கார்களை ஸ்கிராப் பண்றோம் அதை யாரும் உங்கள்கிட்ட காசு கொடுத்து வாங்கிவிடும் அவ அதை இரும்பாக்கி அப்படியே நசிச்சு கிரெயின் இதுலால நசிச்சு இரும்பாக்கி ஃப்ளட் ஆக்கி அதை செல் பண்ணுவினோம் அது பிறகு ரீசைக்கிளுக்குள்ளால இரும்பாகி வரும் புரிய கார் செய்ய புரிய பாத்திரங்கள் செய்ய என்று சொல்லி அதை நாங்கள் வீட்டில் செய்கிறது இல்லைன்னு அநேகமாக 
இந்த ரீசைக்கிள் செய்யறது கூட ஒரு வகை சேமிப்பு தான் ஊர்ல வந்து குப்பை எல்லாம் கார்டன்ல கிண்டி போட்டு அதை வந்து எரு பசலையாக்குவார்கள் அது சேமிப்பு கிடங்கு கண்டி ஓம் தானிக்கா புதுசாக ஆடை செய்யலாம் மற்றது இல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் கஷ்டப்பட்ட உறவுகள் இருந்தால் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு அனுப்பி விடலாம் அவர்களுக்கு இது போன்றது செய்யலாம் சரி சிறப்பு வாழ்த்துக்கள் சேமிக்க கூடாதவை உணவை தவிர சேமிக்க கூடாதவை என்றால் இன்னொரு தலைப்பில் எழுதுவீங்களா நாம் சேமிக்க கூடாதவை அதாவது சாப்பாடு உணவு தவிர உணவு சேமிக்க கூடாது உணவு என்ன அரிசியை சேமிச்சாலும் எவ்வளோ காலம் வச்சிரு வச்சிருக்கேலான் சாப்பாட்டை தவிர அது நல்லா இருக்கு என்ன ஆசனம் இது என்ன ஓகே உணவை தவிர யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா நினைக்கிறேன் சேர்க்க கூடாது சரி அதை ஒரு கா யோசிச்சு போட்டு பிற தலை பார்க்குவோம் சரி நாம் ஒரே அரம்பு இன்று ஒளிபரப்பை தவிர்த்து கொள்கிறோம் உரையாடுலியாக உங்களுக்கு உடனடியாக பொருள் தரப்படும் உடனடியாக செய்து நீங்க இலக்கம் கேட்க வேண்டும் உங்களுக்கு சாட்டர்டே கொஞ்ச நேரம் டைம் ஆஃப் கிடைக்கும் ஆனா சண்டே லைவ்ல இந்த சாட்டர்டே தான் சாட்டர்டே நாங்கள் அது பரவாயில்ல சண்டே செய்கிறோம் மற்றது டே லைட் சேவிங் இருக்கு இல்லோ அது யாரும் எழுதி இல்லை நேரம் யார் யார் எழுதி நீங்க உபதேசம் நீங்க செய்யாம இருக்கிறீங்க பிறகு ஆனா உண்மையில நேரத்தை எதை இழந்தாலும் நேரத்தை இழக்க கூடாதுங்கிற ஒரு பழமொழி இருக்குது உண்மையில அந்த போன டைம் திரும்பி வராது மிச்சம் எல்லாம் ரீக்கவர் பண்ணலாம் சரியா ஒரு ஆள் இறந்தாலோ அல்லது நேரத்தை விட்டு அது ரெண்டும் மட்டும் திரும்பி வராது மற்றது இளமை வராது இளமையும் நேரம் தான் உங்களோட யங் ஏஜ் வந்து அதுவும் டைம் தான் அதை நீங்கள் லூஸ் பண்ணிட்டா பிறகு திருப்பி பேக் பண்ணிடலாது சரியா அதில் மைனூட் ஆனது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி நீங்கள் உங்களோட நேரத்தை நீங்க மேனேஜ் பண்றீங்க நாங்க நீங்க எனக்கு சொல்லலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் அவரவர் தனக்கு தனக்கு இந்த நேரத்தை மேனேஜ் பண்ண பழகி கொள்ள வேணும் அதனால நிறைய சாதிக்கலாம் நிறைய சாதிக்கலாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் எக்ஸ்ட்ராவா கிடைக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டே என்று கிடைச்சனால் அதை வேஸ்ட் ஆகி நித்திரை ஒன்றும் வேஸ்ட் பண்ணலாம் பிரியோசனமாக்கியும் அதை செய்யலாம் இல்லையா ஓகே வாழ்த்துக்கள் இப்போ ஓவிபி தலைப்பு இன்றையோடு முடிவடைகிறது அது வாசி பெரும்பு உங்களோட பிராண்ட் அப்போ அதுக்கும் ஒரு ஐடியா எடுக்கணும் 
இப்ப விடை பெறுவோம் பின்னர் யாராவது டைப் பண்ணி போடுங்க இந்த முறையும் ஒரு ஐந்து நாட்களுக்கான தலைப்பு ஒன்று எடுக்க பார்ப்போம் சரியா சார் மீண்டும் சந்திப்போம் ஒத்துழைத்தமைக்கு எல்லோருக்கும் நன்றி நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் நன்றி சரி மீண்டும் சந்திக்கலாம் எல்லோருக்கும் வாழ்த்து